தற்போது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் உடனடி உணவுகளையே அதிகம் விரும்பி உண்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு மக்கள் சோம்பேறிகளாக மாறி வருகிறார்கள் இதுதான் உலக மக்களின் தற்போதைய நிலை அதன்படி அப்படிப்பட்ட உடனடி உணவு வகைகளில் மிகவும் பிரபலமானது பீட்சா மற்றும் பர்கர் மட்டுமே குறிப்பாக பர்கரில் பன் ஆனியன் டொமேட்டோ பேட்டி மைனஸ் மற்றும் சாஸ் ஆகியவை அடங்கியுள்ளது இதனால் இதை குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் இங்கிலாந்தில் உள்ள ஒருவர் இந்த பர்கரை சாப்பிட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசித்துள்ளார் அவருடைய பெயர் தாமஸ் ஸ்டானில்லாண்ட் இவருடைய வேலையே எதையாவது புதிது புதிதாக கேமராவில் பதிவு செய்து அதை இன்டர்நெட்டில் உழவ விடுவதுதான் குறிப்பாக இளைஞர்களை குறிவைத்து இவர் இவ்வாறு செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் சென்ற வாரம் இவர் செய்த காரியம் மிகவும் புதுமையானதாகும் தான் விரும்பி சாப்பிடும் உணவான பர்கரை வைத்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என அவர் எண்ணினார் இதற்காக அவர் புகழ்பெற்ற மெக்டொனால்ட் பர்கரை தனது வீடியோவுக்காக பயன்படுத்தி கொண்டார் இதற்காக விசேஷமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியில் கோ ப்ரோ ரக கேமராவை வைத்து அது கீழே விழாதவாறு நன்றாக கட்டினார் அதன் பிறகு அதன் மேல் மெக்டொனால்டின் பிக் மேக் பர்கரை வைத்து நன்றாக கட்டிவிட்டார் மேலும் இதனுடன் இருப்பிடத்தை கண்டறியும் டிராக்கர் கருவியையும் அதனுடன் பொருத்தினார் இந்த வித்தியாசமான செயலுக்கு மெக் ஆம்ஸ்ட்ராங் என்று பெயரும் வைத்தார் அதன் பிறகு அதை வாயு பலூன்கள் உதவியுடன் வானில் பறக்கவிட்டார் இங்கிலாந்து நாட்டின் ஷெஃபீல்டு என்ற இடத்திலிருந்து பறக்கவிடப்பட்ட இந்த பர்கர் சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பறந்து சென்றது மேலும் சுமார் எண்பதாயிரம் அடி உயரம் வரை பறந்தது அதன் பிறகு வானத்தில் ஏற்பட்ட கடும் குளிர் மற்றும் வெயில் காரணமாக அதில் உள்ள பலூன் வெடித்து மெக் ஆம்ஸ்டாங் கீழே விழுந்தது அதன் பிறகு வெடித்த மெக் ஆம்ஸ்டாங் பர்கர் அங்குள்ள கோல்செஸ்டர் என்ற இடத்தில் உள்ள கால் பந்தாட்ட மைதான மைதானத்தில் வந்து விழுந்தது இதை பார்த்த அந்த மைதான ஊழியர்கள் அதை எடுத்து சிறிது நேரம் சோதித்து பார்த்தனர் அதன் பின் கேமரா பொருத்தப்பட்ட அந்த பெட்டியில் உள்ள விவரங்களை வைத்து தாமஸ் ஸ்டானிலாண்டுக்கு உடனடியாக தகவல் கொடுத்தனர் இதனால் தாமஸ் உடனடியாக அந்த கால் பந்தாட்ட மைதானத்திற்கு சென்று அவருடைய பர்கர் கேமரா மற்றும் அனைத்து சாதனங்களையும் பெற்றுக்கொண்டார் மேலும் அந்த ஊழியர்களின் நேர்மையை பாராட்டி அவர்களுக்கு சாக்லேட் மற்றும் திராட்சை ரசம் ஆகியவற்றை பரிசாக கொடுத்துவிட்டு பர்கர் பெட்டியுடன் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் அதன் பிறகு விண்வெளிக்கு சென்று வந்த அந்த பர்கரை நன்றாக சுவைத்து சாப்பிட்டார் மேலும் இந்த நிகழ்வு சம்பந்தமான அந்த வீடியோவை இன்டர்நெட்டிலும் பதிவேற்றம் செய்தார் தாமஸ்